ہمیں جو آخرت کا سفر ہمیشہ کے لیے کرنا ہے تو وہاں کی ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنا چاہیے اور وہاں کون سا سکہ چلتا ہے وہاں کی کرنسی کیا ہے وہاں کی ضرورتیں کیا ہے وہاں کا موسم کیا ہے وہاں کی چیزیں کیا اگر ہم روایتوں میں نظر ڈالے تو آئی پہ معصومین نے بہت واضح الفاظ میں والے بیان کرے دیکھو اگر وہاں جا کے قیمتی چیز خریدنا چاہتے ہو تو اس قیمتی چیز کا انتظام یہیں سے کر کے جاؤ وہ چیز جو سب سے زیادہ قیمتی وہاں پر ہے اور جس سے بڑی کوئی چیز قیمت میں نہیں ہے وہ عقیدہ ہے میں صرف ایک بات آپ سے چھوٹی چھوٹی عرض کروں یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں یہی صبح کی دور کا پڑھتے ہیں یہی اس میں سور علم ہے دوسرا سور آئے یہ ذکر رکو یہ ذکر سجدہ ہے یہی نماز ایک بار جائے وقت بھی پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نماز ہم سے جلدی تباہ ہو جاتی ہو یہی نماز ایک ولی پہنپا ہے اولیاء پہنپتے ہیں یہی طور کا تمام امام پہنپتے ہیں تو نماز تو یہی طور کا تھا ہے یہی اعمال ہے یہی اقامت ہے یہی سور علمت ہے یہی دوسرا سورا یہی ذکر رکھو یہی ذکر سجدہ ہے لیکن کیا دوروں کی نماز کی ویلو اور قیمت دیکھ ہے یا فرق ہے یہ فرق کی اس بنا پر ہے یہی سور الحمد سات آئیدوں والا یہی سور اپن والا ہے یہی ذکر رکو ہے یہی ذکر سجدہ ہے یہی تصویحات ہے لیکن فرق کی اس بنا پر ہے قیمت کیوں وہاں گئی ہے کہ قیمت سورے کی بنا پر نہیں ہے قیمت اس بارفت کی بنا پر ہے جو سورے کی بیچے پایا جاتا ہے چونکہ ہماری بارفت کا درجہ کم ہے جیسے ہماری رواز کی قیمت کم ہے مرجہ کی بارفت زیادہ ہے اس کی رواز کا درجہ زیادہ ہے اصحاب کی رواز کا درجہ زیادہ ہے امام کی رواز کا درجہ زیادہ ہے اس کے بعد ہے جو چیز عمل میں وزن پیدا کرتی ہے وہ عمل کی شب و صورت نہیں ہے وہ معرفت ہے جس کا تعلق عقیدے سے لوگوں نے کتنی زیادہ تلوارے جلائی ہوگی لیکن علی علیہ السلام کی ایک ضرورت ساری دنیا کے بات ہے سرزر ہے تو کس چیز نے اس ضرورت کو حضر بنایا تلوار میں وار میں دشمن میں یہ اس بار فقط ہے جو اس تلوار کے پیچھے علی علیہ السلام کے ذہن میں تھی اگر مار فقط کا امکان ہمارے لیے نہ ہوتا اور ہم مار فقط کی بلن ترین درجے پر پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوتے تو خدا بندہ علم کبھی بھی رسولوں کو ہمارے پاس ایمان لانے کے لیے مت دے اور کبھی بھی خدا بندہ علم قرآن میں بار بار ہم سے تحقیق نہ کرتا کہ غور کرو فکر کرو معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو جتنی یہ معرفت باقی یہ نہیں آئے گی اتنا انسان کا عمل وزدی سے وزدی تر ہوتا جانا ہے وہ چیز جس نے ایک اموٹی کے بندے میں آئے تو تروائی وہ چیز جس نے روٹیوں کے بندے پر سورا اتروایا اس کی وجہ روٹیاں نہ تھیں یہ جو کی بڑی بھی تھی اس کی وجہ وہ ایمان تھا جس روٹیوں کے پیچھے پایا جاتا تھا سوکی روٹیوں میں سورا اتر گیا گیا 
لوگوں نے خزانے کھول دیے ایک آئے بھی نہیں اتری کیونکہ خزانوں کے پیچھے مارے پٹ نہیں تھی سوکھی روٹیوں کے پیچھے مارے پٹ آیا یہ مارے پر سے اہل بیس سے مخصوص ہے یقین ہے ہم اس ذریعے پر نہیں پہنچ سکتے جس ذریعے پہلے بیس تھے ہم کیا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہماری پہ ساتھ تو چھوڑ دیجئے کوئی ملک نہیں پہنچ سکتا کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا جس بار بار کے ذریعے پہلے بیس بار در کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن اگر ہم اس دردیہ پر نہیں بھر سکتے کم اس کم اس راستے پر لگ تو سکتے ہم ایسے نہیں بھر سکتے لیکن اس راستے پر چل تو سکتے یہ بار بھر خدا کی ہو رسول کی ہو یہ بار بھر ایمان کی جتنا یہ بار بھر پاپی جائے گی اتنا ہمارے عمل کا وطن پہتا چلا جائے اس لئے آباد میں کیا ملتا ہے کہ آبید کہ رات بھر کی نمازے وہ درجہ نہیں رکھتی جو عالم کے سونے کا درجہ ہے جو سباب اللہ ایک عالم کے نین کو دیتا ہے وہ مسجد میں رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والے کو نہیں دیتا کہ کیوں کہیا یہ عبادت کا رہا ہے وہ معرفت کے ساتھ تو ہے یہ معرفت جو پہنکتی ہے تو آدمی اپنے عمل میں کسی کی تاریخ کا انتظار نہیں کرتا ہم جو عمل لجیان دیتے ہیں اور بار بار کہا جاتا ہے بہت کچھ کرتے تھے چھوڑ دیا نا حدری خوب ہے بیکار لوگ ہے اس پہ کوئی قدر نہیں کسی کی یا کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا تاریخوں کے بجائے اعتراض ملتے ہیں بھول کے بجائے پتھر ملتے ہیں کیوں آیا صرف ہم کو روٹیوں کے بندے میں پتھر مل رہے ہیں یہ اہل بیت کو بھی روٹیوں کے بندے میں پتھر ملتے تھے ہمیں زیادہ ستایا جا رہا ہے یہ اہل بیت کو زیادہ ستایا گیا ہم پر زیادہ ظلم دھائے گئے یہ اہل بیت کو زیادہ ظلم دھائے گئے کس پر ظلم دھائے گئے ہم دو باتیں سن کر کے درواتہ بڑھ کر کے بائی جاتے ہیں اہل بیت پتر کھانے کے بعد بھی مجال میں موجود تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے ان کا ہر عمل خدا کی بارگاہ جو قبول ہو رہا ہے وہ پتھر سے جاتے نہیں یہ بات بہت اتنی بہتی جائے گی کہ ہم نے کام کس کے لیے کیا ہے جب خدا لگاؤں میں ہوتا ہے تو انسان کی قدر و قیمت دوزوں کے تعلق سے کم ہو جاتی ہے آدم راستے میں جا رہے ہیں اگر کوئی ہم کو برا بنا کہے تو ہمارا موڑ پرا ہوتا نہیں ہوتا سارا پر ہم جا رہے ہیں بلا مجھے کوئی آبی ہمارے ساتھ میں ٹوپی ہوتا آپ نے ہمارا رومان چھین کے جانا جائے ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے جانا جائے اور چھاک جانے کے بعد ہسے مدا ہوا ہے تو ہمارا اصل کیا ہوگا مور خراب ہوگا نہیں ہوگا اوسرا آئے گا نہیں آئے گا اس کو جناب دینے کی بات آئے گی نہیں آئے گی لیکن جناب میں مالک کی اشتر مولا ہے کہنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ السلام کہ لشکر کے سمیں سالار کمانڈر انچیف 
मौला गाना की फौज के कमांडर इन चीफ बहादुर मैदान जंग के शेर सवाल कुफा जो उनका सेंटर था उस कुफे के बाजार से गुजर रहे हैं एक मसर आता है और उनके दो से हवा उतार लेता है अरब का दस्तूर ही होता था जो इज्जतदार होते थे वो कभी बगैर हवा के घर से बाहर नहीं निकलते थे हवा उनकी इज्जत होती थी उनका वकार होता था उनकी शराफत होती थी हवा उतार लेना तो ही कर देना बाजार से गुजर रहे एक अजनबी मसर आता है दोष से हवा उतार लेता हंसता है कौन कमांडर इन चीफ पोस्टमैन है रिटायर नहीं हुए एक्स ले जाना है अभी कमांडर इन चीफ है मैं देखा दो हजार देखा समझते हुए नहीं जाने गए जाने आ रहे जाने जा रहे जब वो आगे बढ़ गए जब तक जो लोग थे उनका भाई पता है तुमको ये कौन है कई माने की अश्तर अंदर दादी के फौज के सिपाही साला अरे इतने बड़े आदमी के इतने बड़ी जसारत की पर इतनी बड़ी तो हम इनकी अभी भरे बाजार में अब तो मेरी खैर नहीं है अब तो मेरे खिलाफ आए एफ आई आर हो ही अब तो दो चार पुलिस वाले मुझे पकड़ करके नहीं जाएंगे अब तो मेरी खैर नहीं है वो ढूंढने निकला कहां गए कहां गए कहां गए पता चला मस्जिद गुफा में मस्जिद गुफा में नमाज पढ़ रहे उधर जो आपके घर में उभे नहीं करेंगे इसका मतलब है आज ये बदवा करेंगे और आज मेरा सत्य अनाज होने वाला है बैठ गया नवाज तमाम हुई तो सरकार मैं माफी मांगने आया हूं मुझे नहीं मालूम था आप पाली के अश्तर है मतलब मैं आपकी जिम्मत जसारत में करता आवाज कहती कब मैं इस मस्जिद में सिर्फ इसलिए आया था कि दो रकत नमाज पढ़ के तेरे लिए इसके उपाल करू पर दुआ करने की बात नहीं ये किसका करे जाए कि सताने वालों के लिए इसने पार करे ये मार्फत कर कि अगर हम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को नहीं बख्शेंगे तो कल मैदान कयामत में खुदा से मफरत का मुतालबा कैसे करेंगे उसने एक हवा उतार करके मेरी तोहिन की है न मालूम मैंने सौकों पर घरों पर खुदा के हुम की मुखालफत करके खुदा की चीजी तो हुई थी तो जितनी ये मार्फत भक्ति चली जाएगी उतनी हमारी नमाजों की कीमत भक्ति चली जाएगी वजू हम भी करते हैं वजू ईमान भी करते हैं जब ईमान वजू के लिए खड़े होते थे तो कांपते लगते हज हम भी करते हज ईमान भी करते हम तो फटाफट फटाफट तलबिया कह के लगता है कल्ला होगा लगता है कला शरी का लगा लगता है कह के आगे बढ़ जाते हैं हजरत इमाम में जाओ शादी गले सला तो सलाम हज के लिए जा रहे आपने के साथ है सारे आपने वालों ने नाम मान दिया है आपना तैयार हो गया है लोग अपनी सवारी पर बैठ चुके हैं आपना जाने के लिए तैयार है लेकिन इमाम ने अभी तक एहराम नहीं पड़ा वह गुजरता जा रहा है लोग 
انتظام ہے لوگ آئے دفعہ فضل رسول یا قافلے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ بھی یہ رب مان دیئے اور قافلے آپ کے ساتھ چلے دیئے کہ لئے میں بہت دیر سے لبائی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں لبائی کس لئے نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ جب کوئی لبائی کہتا ہوں میرے دن میں خیال آتا ہے آیا خدا میری لبائی کو خبور کرے گا یا نہیں کرے گا میں ادھر سے کہوں لبائک ادھر سے آواز ہے لا لبائک ولا سادائک امام نے حرام مارا لبائک کہی کہتے ہیں لبائک کہہ کے خشک آگے گئے تو یہ کون سے چیز ہے یہ مارفت یہ مارفت ہمیں انسان بناتی ہے یہ مارفت ہماری قیمت میں اضافہ کرتا ہے جتنی یہ اپنے فضل عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہمارا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہماری قیمت میں اضافہ ہوگا آج روز جمعہ ہے میں اسی مارفت کے تعلق سے اتفاد آپ جاز کروں لیکن ایک زندہ سلوات پر آمد فرمایا آپ تصور کریں اگر ایک آدمی نے بڑا سرمایہ کٹا کیا ہے بڑے پہلے کٹا کیا ہے سرمایہ کا امپار لگا ہے لیکن اگر ایک کوئی کام ایسا ہو جس کے نہ کرنے سے سایہ سرمایہ زیرو ہو جائے تو اس چیز کی کتنی اہمیت ہوگی کروہ جمع کی ہے اربو جمع کی ہے اب آج کے زمانے میں تو کروہ اور اربو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب تو بلین اور ٹرلین کی بات آتی ہے پرانا زمانہ تھا کہ نظام پورا زمانہ پتی ہو گئے کروہ پتی ہو گئے تو اربو 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 پتی ہو گئے ابھی بیلیئر ہے بیلیئر ہے اب اس میں باتیں ہوتی ہیں تو ایک آمی نے بہت کام کی ہے بہت سمار سرمایہ کرتا ہے کیا تیرے لئے جمع کر رکھا ہے لیکن جب وہ حساب بینک میں جا کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے صرف رو گیا زیرو کہ کیوں کہ تم یہ کام کر کے نہیں لکھتا پر آج کیا کہتی ہے جو مر جا ہے اور اپنے وقت کے بار کو نہ پہچھا رہے اس کی موت کافر کی موت اس کی موت جاہلیت کی موت جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے یعنی تمہارے پاس نہ توحید ہے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے نہ قیامت ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ نہیں تمہارے نام امام پر زیرو جاہلیت یعنی زیرو کچھ نہیں تمہاری توحید میں کا تمہاری نبوت میں کا کچھ نہیں اگر جاہلیت اور نبوت کا ثواب ملے جاہلیت اور توحید کا ثواب ملے تو اپنے امام میں پکی مارد پر حاصل کرو یہ معرفت کو ہے جو تمہیں جاہلیت کی موت سے بچائے گی یہ معرفت قیمتی ہے یا نہیں میں امام کی معرفت کے تعلق سے بات آئے جس پر تو گزارش کروں ہم کام بہت کرتے ہیں لیکن اس پر سوچتے ہیں قرآن پہتے ہیں تو بہت ہے لیکن قرآن کے مطالب پر اور کم کرتے ہیں ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں روز آنے نماز کے بعد کہ ماں انہیں ذرا کو زیارت کرتے نہیں کرتے السلام علیکی اب آپ دلہ پہتے نہیں ہو بلے دعوان میں پہتے ہیں دیرے دن بھی پہتے ہیں آیا ہمارا یہ سلام امام تک پہنچتا ہے نہیں ہو 
کیا میرا ہو ہمارا یہ سلام نماز السلام علیہ کے آبا عبداللہ صحیح عمر سلطہ یا سلام علیہ کے آبا کسی بھی امام کو سلام کرے رسول کو سلام کرے ہمارا یہ سلام اس امام اور رسول تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے یہ ہم ایسے ہی حضرت کا کام کرتے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا عقید ہے ہوا ہے بولے نا پہنچتا ہے نا اگر پہنچتا ہے تو جواب دیتے نہیں دیتے یعنی ہمارا سلام وہ سنتے ہیں اور جواب ہمیں کو واپس آتا ہے ایک وقت میں کتنے لوگ سلام کرتے ہوں گے لاکھوں کروں ہوں گے پہلے وہ لاکھوں کروں کو ایسی جواب دے دیتے ہیں یہ سب کا جواب الگ الگ آتا ہے اگر آتا ہے صاحب اور کریں اور سلام کرتے نہیں کرتے ہمارا سلام ہمارے زیادہ پہنچتی نہیں پہنچتی پہنچتی ہے ہمارے زیادہ دماغ گھنتے نہیں سنتے سنتے چہر زور سے بولے تب بھی سنتے ہیں چہر چکے سے کہنے تب بھی سنتے ہیں چہر ہماری آواز نکلے تب بھی سنتے ہیں چہر آواز نہ نکلے تب بھی سنتے ہیں اگر امام ہمارا سلام سنتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام ہمارا سلام سنتے ہیں اور یقیناً سنتے ہیں تو آیا وہ صرف ہمارا سلام ہی سنتے ہیں یا ہم جب قیمت کرتے ہیں تو بھی سنتے ہیں ہم جب دوسرے کی تحلیل کرتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں کیا کہیں اگر ہر امام کی یہ معرفت رکھتے ہوں کہ امام ہماری باتوں کو سن رہے ہیں تو اگر ایک سی سی کیمرہ ہمارے ایکشن کو کنٹرول کر سکتا ہے تو امام پر وقت کی نگاہیں ہمارے ایکشن کو کنٹرول کیوں نہیں یہ معرفت ہے یا نہیں امام کی یہ معرفت امام ہمارے ہر ایکشن کو دیکھ رہے ہیں امام ہمارے امام پر گواہ ہے تو بیٹس کا مطلب کیا ہے کسی کے کہنے سے گواہی دیں گے یا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دیں گے اور جب امام پر گواہی دیں گے تو صرف ہماری نماز کی قرآت کو دیکھیں گے یا ہماری نیتوں کو بھی دیکھیں گے یعنی صرف یہ دیکھیں گے کہ اس کی نماز کیسی ہے یا یہ بھی جانتے ہیں کس نیت سے پڑھا ہے دنیا کا سارا کیمرہ کتنا ہی سوپسٹیکیٹڈ کیوں نہ ہو وہ ہمارے ایکشن کو پڑھ سکتا ہے ہمارے انٹینشن کو نہیں پڑھ سکتا ہمارے نیتوں کو نہیں پڑھ سکتا لیکن امام اللہ کی وہ آنکھ ہے جو ہمارے عمل کو بھی دیکھتی ہے ہماری نیتوں کو بھی دیکھتی ہے اگر ہم ایسے امام پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مارکت ہمارے ذہن میں ہم سب سے پوچھے کام چھپا سکتے ہیں لیکن امام سے باتیں چھپا نہیں سکتے تو جس شخص کی مارکت یہ ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے امام دیکھ رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں تو جب اپنے امام کا خدا اور رسول اور امام کو حاضر و ناظر جانے کیا وجود ہو سکتا ہے کیا وہ غیبت کر سکتا ہے کیا وہ دوبتیں لگا سکتا ہے کیا وہ قیادت جاری کر سکتا ہے آپ سچ بتائے اس شخص کو کون برائیوں سے روک سکتا ہے سی سی کیمرہ روک سکتا ہے پولیس روک سکتی ہے 
تو میں روک سکتی ہے یا معرفت امام روک سکتی ہے جتنی یہ معرفت بھاپی جائے گی اتنا ہمارا اخلاق تو دے گا یا نہیں تو دے گا جتنی معرفت بھاپی جائے گی پھر نہ کسی کیمرے کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے خود ہمارا عقیدہ ہماری معرفت ہمارے کنٹرول کرنے کے لئے کافی آپ واقعات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیا ایمان میں کے چیز سے واقع ہے یا نہیں ہے ہمارا بارما ایمان حضرت حجت ابن حضر اسکری صاحب آت اللہ تعالیٰ مالے ہمارا کیا خیر آئے وہ غیبت میں ہے ایک کونے میں ہے ایک گھر میں ہے وہ تو کچھ بتا نہیں ہے یہ عقیدہ ہے یا وہ جہاں بھی ہیں سب کچھ معلومات ہیں ہماری نیتیں اسے کوشیتہ نہیں ہیں ہمارے دل کے وسطیں اسے کوشیتہ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ میں پوری طرح سے مالے ہیں اور وہ ہم کو کتنا پہچانتے ہیں جتنا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے آپ یقین جانئے اگر آپ امام امام سے ملنے کے لئے جائیں آپ کو ماں پہ ملیں خدا سب کو تو پھر تھے اس دنیا میں امام کی زیارت کا امام کی ملاقات کا سب کو شرف نصیب ہو آپ یقین جانئے جس وقت آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کو وزیٹنگ کار کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں آیا ہوں وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگا رہے ہیں تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے ایک آدمی مولا ہے کہنا حضرت علیہ ابن ابن تاری والے صلاة و صلاة حضرت علیہ ابن ابن تاری والے صلاة کہنا یہ علی میں آپ کے شیروں میں ہوں میں آپ کے جہرے والے میں ہوں مولا دے گا نہیں کہ یہ حالی میں آپ کے شکلے والے میں ہوں اب وہ نے حسن خدا کی وہ اللہ میں آپ کے جانے والے میں ہوں میں آپ کو جان دے گا خود دے کے قدم کو دے گی نہیں کر کیوں کہ جو ہمارے باشیوں کے پیرے سے تمہارا نام نہیں ہے اس میں تمہارا نام نہیں ہے اور نام کس کے کس کے ہے دیکھیں میں ہم کی بات ہوتا ہے اس آباد میں ہم نام جانے آپ سکتے ہیں مولا کہنا جنگ سے واپس آنے ہیں جنگ کے جمع ہیں جنگ کے صرفی ہیں ایک آدمی امام کے ساتھ ساتھ ہے مولا کہنا مجھے تمہارا بھائی کہاں ہے آج کی مولا وہ بیمار ہے وہ نہیں آ سکا کیا کہ وہ بیمار لگتا تو کیا کرتا مولا کہا بیمار نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہا وہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے آج کیا مولا وہ تو بیمار تھا گھر میں تھا کہاں جنگ کے ساتھ سوا پہ شریک ہوگا وہ نے تو تلوار بھی نہیں جلائی نیزہ بھی نہیں جلایا سواری بھی نہیں کی جنگ بھی نہیں کی وہ تو گھر میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ ہماری اس جنگ میں وہ لوگ شریک ہیں جو ابھی ماں کے سرہن میں ہے اور باپ کے سر میں ہے قیامت تک آنے والے ہیں کیونکہ ان کے نیت یہ تھی اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں 
کہ سورہ قیامت تک آنے والے ہمارے ساتھ جب میں شریک ہیں کب جب معرفت امام بڑھے گی ہم نے جن کو امام مانا ہے کسی آئے رہے لوگ امام نہیں مانا مجھے ان کو قرآن کی آیتیں نہیں آتی حدیثیں نہیں آتی ہم نے ان کو امام کو ہی مانا ہے کہ جن سے زیادہ عورتیں مسئلہ جانتی ہیں ہم نے ان کو امام مانا ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں ہم ان کے امامت کے قائل ہیں کہ جو نہ صرف قرآن جانتے ہیں بلکہ پہلی شریعت سے لے کے آخری شریعت تک جانتے ہیں ہم نے ان کو امام مانا ہے یہ فرماتے ہیں اگر میں یہ مطلب بچھا دی جائے اور میں ان مطلب پر بیٹھ جاؤں اور عیسائی مجھ سے سوار کریں تو میں عیسائیوں کا جواب ان کی طورت سے دوں گا ان کی انجیل سے دوں گا یہودی سوار کریں تو میں ان کا سوال ان کی کتاب طورت سے دوں گا موجودی سوال کریں میں ان کا کتاب لبور سے دوں گا جو جس سے پوچھے گا میں ہر مرتب والے کا جواب اس کی کتاب سے دوں گا اور ایسا جواب دوں گا کہ کتاب خود کا اٹھے کہ علی کے حق کہا بالبت کے مطلب کیا ہے اگر ہم باقی بھی عقیدہ رکھتے ہمارا ایمان موجود ہے اور اس پر زندہ ہے اور ہم ان کی امامت میں ہیں تو اے ہم ہمارے آمان سے باقی پر یہ نہیں ہماری ایک ایک پاس ہے ہمار رکھتے نہیں رہے ہمارے گھر میں چھوڑے ہوتے بچے ہوں گے سب کی گھر میں بس سلامت رکھے آپ کے بچوں کو جب بچے سکول سے واپس آتے ہیں اور ان کو اسٹار ملتا ہے تو یہ بھی بھانا اتارنا ہے تو بات کی بات ہے سب سے پہلے بیک بھول کر کے ممہ اسٹار ممہ اسٹار ممہ اسٹار دیکھا دیں نہیں اور اگر کوئی بیماز بہت ملتا سیدھا ہوتا ہے کہ آج بچے نے شکایت کی آج بچے نے شرارت کی عمر نہیں کیا تو کیا کوئی اس دن میں بچے اپنے کافی دکھاتا ہے یا اگر ماں کوئی نظام نوٹ کو کہا ہے نہیں وہ کہیں رکھی ہے جو دیکھ رہو تو صحیح نہیں نہیں وہ کہیں آج بھول گئے ہم تو چھوٹا بچے ذرا سا رمان کو پہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ماں دیکھے گی تو ناراض ہوگی تو اپنے غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اگر اتنا ہی احساس ہمیں اپنے ماں کے بارے میں ہو یہ جب ہماری آمار کی نوٹ بک ہفتے کے آخر دن میں ماں کے سامنے پیش آئے ہم کیا کریں ہر پیش پر اس کا نظر آئے یا رمان سے ہوگا کیا نظر ہم سب کے سامنے حضور پیش کر سکتے ہیں لیکن اپنے امام کے سامنے اپنے ولی کے سامنے اسے بھی کوئی چیز شفا سکتے ہیں نہیں شفا یہ کیا ہوگا جب ہم صرف نماز میں یا نماز کے بعد صرف اچھی طرح ظہور اگمت کہیں اس کے ساتھ آپ ان کی معرفت بھی تو حاصل کریں عقید امامت کو مضبوط ہو کر یا جو سارے مسائل ہماری سوسائیٹی میں ہیں اس بلا پرمئی ہے کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے اب ہمارے پاس معرفت کے لئے پاپ نہیں یا جتنے لوگ بیٹھے 
میرا احساس یہ ہے ان کے جو پرانے بزرگ ہیں ان کے باپ دادا ان کے زمانے میں ان کے گھر میں دو چار مذہبی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی جس کو وہ پہنچتے رہے ہوں گجراتی زمان میں انگریزی زمان میں کچھ لوگ ان بزرگوں کی کتابوں کو یا زیادہ یا کے طور پر رکھے ہوں گے ہمارے دادا پہنچتے تھے لیکن دادا کی معرفت تھی وہ مسجد بنا کر کے چلے گئے یہ ہماری کم معرفت ہے کہ اس کو وہاں نہیں پڑے انہوں نے کیوں بنائی جیسے کہ کوئی یقین تھا مجھے قیامت میں جانا ہے نظر مجھے سرمایہ وہاں اکٹھا کرنا ہے اور اس کا فکر ڈپازٹ مسجد بنانے کی شک ہوئی کی معرفت مضبوط تھی لہذا خرچ کرنے کے لیے ان کے دل تھے ایسا نہیں تھا کہ کل وہ پیسے والے کر مری ہوئے ہم ان سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں ہم ان سے زیادہ سرمایہ رکھتے ہیں ان کے مکان تھے بڑے بڑے مکان تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رکھتے تھے لیکن معرفت رکھتے تھے اس معرفت کی بنا پر ان کے ہاتھ کھولے تھے اگر آج یہ معرفت ہمارے کیا پہنچ جائے تو اس بادرہ میں ایک دوسری جگہ بننے میں دیر نہیں لگے کیوں کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میرا ثواب جاری رہے تو ثواب اپنا گھر بنانے سے نہیں رہے گا اللہ کا گھر بنانے سے رہے گا یہ معرفت اتنی مفتی جائے گی جتنی نام وقت پر انسان کی رسل مفتی جائے گی اتنا ایمان انسان کے آواز میں تبدیلی آتی جائے گی اور جتنی یہ معرفت کم ہوگی اتنا ہمارے عمل میں کمی آتی جائے گی آپ کسی کی اخلاق کو کسی کی عادتوں کو جنتے سے زبردستی تبدیل نہیں کرا سکتے لیکن اگر آپ اس کے دن میں مار پھر ڈال دیں تو خود بخود تبدیل ہو سکتا جناب عزوائر ابن عائم اس مالی تھے کہ رسول اللہ کے بعد علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے وہ کسی اور کی خلافت کے قائل تھے اور اہل بیت کے گھر سے تصدیق بھی نہیں تھے بہت زیادہ اچھے تعلقات بھی نہیں تھے دور دور رہنے کے حدی تھے جب مکہ سے خرش کر کے نکلے ان کو پتہ ہے امام حسین کا جو قافلہ جا رہا ہے تو کوشش کرتے تھے دور ٹھہرے تاکہ اس قافلے کا سامنا نہ ہو اگر ایسی جگہ ہوتی ہے دو جگہ پانی ہوتے تھے تو اگر امام حسین کا قافلہ جا کھائیتا تھا تو زوار ایک جگہ کا قافلہ ہوگا ٹھہرے کوشش کرنے دے سامنا ہمنا سامنا نہ ہو لیکن یہ جگہ پہنچے جب پانی ایک ہی جگہ تھا تو دونوں کے خافلے ایک ہی جگہ ٹھہرے امام مسائل دے علی اکبر تو بلائے بیٹا جاؤ اور زہائر ابن قائل تو بلائے بیٹا جاؤ زہائر ابن قائل کے پاس مولا علی اکبر آئے کہ بابا نے آپ کو یاد کیا زوڑے بچی بھی تھی کہ کیا ہے آدھا تو اس سے حسین سے کیا کیا ہے میرا آجہ نہیں سے کیا تھا تو میں تو عثمان کے ماننے والے پہ ہوں میرا علی اور آجہ نہیں سے کیا تھا تو زوڑے نے کہا جاؤ تو صحیح امام حسین فرزند رسول ہے جو کو رسول کا بیٹا تم کو بلا رہا ہو رہا تو کر کے آؤ خدا سلامت رکھے ایسی بیویوں کو جنہوں نے اپنے شہروں کے ایمان کو جلا دی ہے آج بھی ہمارے ایمان کے پیشے ہماری گھر والی کہا جاتا ہے 
آج مسیح مسجد میں مجمع نظر آ رہا ہے ان بچوں کو گاؤں نے بھیجا پھر جو آپ لباس پہلے نظر آ رہے ہیں یہ لباس ماؤں نے تیار کیا خدا ایسی ماؤں کو سلامت رکھے جن کی آغوش میں نے بیٹھ کے چاہنے والے بچے پر بڑھ پاتے دیکھیں آپ بار بار کیسی ہوتی ہے الگ الگ جانا ہے ملاقات کا راستہ نہیں ہے الگ نمتے گرہ ایک بار کو بھیجا زہر ابن قائد ہے نہ معلوم امام حسین نے زہر ابن قائد سے کیا کہا اب جو معرفت امامت کا چراغ دل میں جرا جیسی گھر واپس آئے زوجہ سگا خدا حافظ پیسے دیئے تم نہ چلی جانا اور تم کہا جا رہے ہو تو میں حسین کے ساتھ جاؤں دے لے جانا جو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں تھے آج بے بہا حسین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں پھر کون تو ہے ایک لئے پہلے جو راستے میں ملے اور جب شبہ عاشر امام حسین نے شراف بھول کر دیا اور کہا چلے جا جس کو جانا ہو تو پھر جملہ لوگوں کے تقریر کرنے والوں میں اچھرارے زوائے ابن قائد نے آواز دی مولا اگر میں مارا جاؤں چلایا جاؤں راہ کیا جاؤں اور یہ کام سو مرتبہ کیا جائے سو مرتبہ مارا جاؤں سو مرتبہ جلایا جاؤں میرے ناک کو پھیکا جائے اور پھر زندہ کیا جاؤں تب بھی آپ کی رسول سے مولے بولوں گا فرزند رسول کہ تو ایک مرتبہ کا مرمر ہے یہ کس نے جذبہ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں کہاں سے آگئے ہیں یہ معرفت دے مانو سے آگئے ہیں جیسے جیسے معرفت پاکتی جاتی ہے ویسے بیسے قربانی کا جذبہ پاکتا چلا جاتا ہے وہ لوگ جن کے جنرے کے حسائل کی محبت تھی اور جو معرفت کے حسائل رکھتے تھے جب وہ تفادو پڑھتا تھا تو شیرین ہی نہیں توجہ تھا کہ نیاز حسین ہے اس کا یہ اکرانہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے دے ابھی کوئی آشور میں مشہد میں تھا ایک حضور عالم سے ملاقات ہوئی کیا جمعہ کہہ دے کہ کہ ہم تو محرم بھر پر حسین کا کھانا کھاتے ہیں اگر آپ میرے گھر پر رکے دو بہر میں مجھے امام حسین کی نیاز ہے نہیں کہ نہیں تو حسین کا کھانا کھا رہے ہیں پھر آپ صاحب کے بجلس تھی پھر حسین کی نیاز بیجی ہے اور محرم پر حسینی کا کھانا کھاتے ہیں یہ نیاز اگر معرفت ہو تو ایک ایک دانا حسین سے برسو ہے ایک ایک دکھوا حسین سے منصور ہے اگر ہمیں نے یہ وقت پر کافی چلی جائے تب یقین جانی ہے کوئی دانہ آپ کو در سفرہ پر گیرہ ہوا نہیں دے گا کیونکہ چاول اب میرا چاول نہیں ہے یہ ماں حسین سے منصور ہے یہ دار میری دار نہیں ہے یہ حسین سے منصور ہے یہ نیاز میری نیاز نہیں ہے یہ ماں حسین سے منصور ہے اس نسبت کی بنا پر احترام ہے اللہ اب اس کو زمین پر گرنے بھی جائے گا جتنی یہ بار بار توفی چلی جائے گی اور ناکت بہت ہمارے اخلاق سنرتے چلے جائے گے اور میں جنڈوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آج ایک بار بار توفی چلی جائے اخلاق خود بہت آپ کہنا نہیں پڑے گا کہ دستر خان پر کھانا دے کے راو نیاز پر بات نہ کرو پر یہ پہلے یہ خسائل کی نیاز ہے یہ روٹی امام حسین کی ہے یہ دانہ امام حسین سے مرسو تو جو امام حسین کو عصیر رکھے گا وہ کبھی اس دانے کو زمین پر گرنے نہیں دے گا چھومے گا اثر پر رکھے گا میرا حسین اسی ایک دانے کے لئے بچے کیا سے رہے ہیں
ये पानी हम फेंके हुए नहीं हुसैन का जोहर किसी ये खतरा पानी के लिए शहीद हो गए निगरानी मार पर पड़ती जाएगी तो इस राम को बहुत मौका चला जाएगा आज अगर हमें मार पर तो हमें पता चलेगा कि हमें हुसैन कितनी अहमियत रखता है इसमें कौन कौन रो रहा है हम अकेले आप थोड़ी रो रहे हैं इसमें जहरा रो रही है रसम खुदा रो रहे हैं अली रो रहे हैं आपके वक्त का ही बात हो रहा है हम वहां पर थोड़ी देर तक रोने के बाद खामोश हो जाते हैं लेकिन मार्फत रहने वाला युवा क्या कहता है मेरे चलते मजदूर मेरा दिल चाहता शुभ हो शाह हो और शुभ के बदले खूब हो मेरा इमाम किस तरह से आंसू आता है अरे जाने के लिए जब सुन रहे आप सुन रहे आप सोने के लिए हमारे हैं इमाम में वक्त रहे अब मेरे चलते मजदूर का सलाम कहा है और हुसैन को इतना चाहते हैं इतना चाहते हैं जब हमारे इमाम का जहूर होगा और वो मदीना गए मक्के से शायद होंगे और आने का से तशीब लाएंगे तो आवाज कहती है मेरा आने वाला इमाम अपनी जब तकवीर शुरू करेगा तो अपने हुसैन के मसायब से तकवीर शुरू करेगा जब तकवीर शुरू करेगा अपना तारुफ कराएगा तो अपने हुसैन के नाम से तारुफ कराएगा आने वाला इमाम जिसके जन हजार 